it, let it, let it, let it, let it, let it, bang, bang. Hi guys, magandang umaga. Welcome po sa aking channel. So for today's video, gagawa po tayo ng guide para sa pagkukompute ng inyong monthly bill. Monthly bill para sa inyong, ito po para sa mga nakasubmitter. So yung mga hindi pa po maalam magcompute, ito po ang guide para sa inyo. So first, ang una po natin gagawin, tingnan po natin ang total current amount bill. So, ito po yun, 313. Ayan, 313 po, sulit natin. 313.13 centavos. And then, ang next step po is, tingnan po natin yung kilowatt hour. So, ang kilowatt hour po natin is, 54 kilowatt hour. So, ang gagawin lang po natin, divide po natin yung 313.13 sa 54 kilowatt hour yeah. so 313.13 divided by 54 equals let po natin dito 5.79870 or kung atin po siyang i-round of 5.8 So, napakadali lang po ng ating gagawin. For example, dalawa po kayong nagahati sa inyong metro. So, pangala na natin si 1 tsaka si 2. So, si 1 uh, meron siyang ang last reading niya is uh, let's say si Anna. Ang monthly reading niya is ang last monthly reading niya is 0050 Ito po ay makikita doon sa metro nyo So meron siyang dito sa gilid yun. Dito nyo po makikita yung reading Ang last reading po nyo is 0050 And then let's say po um, that, Ang important din po nga alaman nyo is kung kailan po nagbabasa ng reading Ang mga taga-meral po Katulad po sa amin so, Every 6 of the month So, last October 6, nagbasa ako, ito po ang naging reading ko. And then, November 6, for this month, ang naging reading ko naman po ay 0080. So, ibig sabihin, 050 less 80 is... 30 kilowatt hour. Ang nagamit ko for the month of November is 30 kilowatt hour. Ayan. And guys, ang pinaka-importante po ang tip is once na nag-start po kayo mag-submitter. So, ang ating pakatagandaan po, dapat meron tayong isang notebook. Um, doon po nakalista kung yung mga previous reading natin para Madali po tayo mag-compute kasi doon po tayo magbabase kung magkano ang nagamit natin last month. Then sa ngayon, doon po dapat nakarecord lang. Katulad nito, 0050, 50 kilowatt hour nung nakaraan. So, for today, for ngayong month, 80 kilowatt hour. Yun. Then, for the next month naman, ganun ulit. I-talag po natin sa, isang, sa notebook natin kung ano naman ang nagamit natin para maibawas po natin. Start na po tayo mag-compute. So, si Anna, ito po yung may submitter. Ayan. 30 kilowatt hour po ang nagamit niya ng month of November. And then, ang total po ng per kilowatt hour natin for this month is 5.80. Mumultiply po natin siya. 30 times 5.80 per kilowatt hour equals 174 so si submitter 1 si Anna 174 pesos po ang babayaran niya 100 pesos po ang babayaran niya para sa buwan ng 
November. Yan. Ang next step po natin, ang kukunin naman natin ay kung magkano naman po ang babayaran ng mismong may-ari ng metro. So, kung ang total bill po natin is 313.13, ilalas po natin yung 174. 313.13 less minus 174 equals 100. 39. Ito na po ang pabayaran ng may-ari ng metro o kung sino man yung dalawa pong naghahati. So, 174 plus 139 sa meter 1 and then yung isang metro. Oh, yan. So, i-round off na po natin to Gawin na natin 140. Para mas madali. Wala nang maraming sukli. <laughs> Plus 140 equals oh, 174 Yan. So, 314. Ganun lang po kasimple. So, yung pong putal, kayo na po ang bahala mag-usap ng kahati nyo kung papaano po. Ganun lang po kasimple. Ganun din po kung marami po kayo nagahate. So, kukunin nyo lang din po yung uh, monthly na nagamit po ng bawat isa. Babasahin nyo po sa kanyang metro and then less lang po. Same process lang po. Ganun lang po kadali. So, ayun guys. Sana po nagustuhan nyo po ang aking... Uh, video para ngayong araw at sana po ay may natutunan din po kayo. Maraming maraming pong salamat. Bye!